Ողջունում ենք Հանրային ռադիոյի ու կնդիրներին, ուղիղ եթերում հաջողության նոտա հաղորդաշարն է, որին այսօր հյուրենք ալվել եմ ես Երևանի Պետական Համալսանի տնտեսագիտության եւ կառավարման ֆակուլտետի կառավարման եւ գործարարության ամբիոնի վարիչ Կարնեն Խաչատրյանը։ Խոսքս իրով փոխանցում եմ հաղորդման հեղինակ եւ վարող Տիգրան Հարությունյանին։ Շնորհակալ եմ Բարիգալուս Հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերի տաղավար շատ շատ գերազանց ստացվա ձեզ մոտ մեր այսօր հաղորդման բացումը այդ գործարույթը ուշտապես վստահում եք մեր հյուրերին ձեզ մոտ իսկ պետք է ասեմ որ բրավո ես ասկացով առաջին անգամ չեք ուղիղ եթերում Հանրային ռադիոյի ոչ այո դամի անգամից Երևան իսկ ես ողջուն եմ Մելսարանին հաջողության նոտա հերթականն է ուղիղ եթերում եւ մեր այսօր վա դիտակետում դարձել մեր գիտական ներուժն է եւ սիրով ուզում եմ եւս մեկ անգամ ողջունել ЕПХ տեսագիտության եւ կառավարման ֆակուլտետի կառավարման ու գործարության ամբիոնի վարիչ տեսագիտության թեկնածու դոցենտ Կարլեն Խաչատերյանին նա նաեւ հեղինակ ու համահեղինակ է ավելի քան 20 գիտական հոդվածների եւ գրքերի միջ մենք պրոֆեսիոնալ գործունեության անդամ դառնանք անցածողուն մի փոքր խոսենք այս օրերի մասին ինչպես է անցկացնում համավարակային այս օրերը ինչպես համակերպվեցիկ նոր իրողությանը եւ անցած երկու երեք ամիսները ինչ դրական նոտա ձեզ փոխանցեցին անցած երկու երեք ամիսները կրթական պրոցեսը ստիպված էինք արտակարգ ռեժիմի պայմաններում հերավար սկզբունքով կազմակերպել ադապտացիոն շրջանը բավական արագ տվեց որովհետև Երևանի Պետական Համալսարանը արդեն մի քանի տարի է գործարկել էր онլայն հարթակ այսքան արդեն որից ունենք այդ онլայն հարթակը որից դասախոսները կամավորության սկզբունքով էին օգտագործում ըստ հայեցողության բայց այս իրավիճակը ստիպեց որ արդեն պարտադիր կարգով այդ հարթակից օգտվենք ուսանողներն էլ ադապտացվեցին ըստ տեղության եթե հաշվի առնենք որ ժամանակը կարճեր ու ինչ որ իմ աստով նաև շոկային բավական հաջող ստացվեց բայց մյուս կողմից էլ ազնիվ լինելով պետք է պնդենք որ այդ ֆորմատով երկարատև կրթությունը որակյալ լինել չի կարող որովհետև հատկապես առանձին փոքր խմբերով լաբորատորու այլ տիպի պարապմունքներ կան որոնք տետատե չփում են պահանջում դեր մեր մասնագիտությունը ինչ որտեղ փորձար փորձեր փորձարկումներ եւ այլն ճունի բայց համալսանի բնագիտական թվում այդ իրականում լուրջ խնդիր է ու պետք է ուսանողը տեղում լինի այդ փորձերին շոշափի զգա հոտը տեսնի եւ այլն ու հույս ունենանք որ գոնե սեպտեմբերից մենք այս հերավար սկզբունքով չենք իրականացնելու դասերը այլ կարողանալու ենք նորմալ լսարանային պայմաններում մեր դասը պրոցեսը կազմակերպել։ Եվ երջո լաբորատոր աշխատանքները վերացել օնլայն տարբերակի, ինչ ոս կերք է անհանար է։ Եվ հուսանք, այո, հուսանք, որ այս իրավիճակը գոնե աշնանը կգտնի իր հանգուցալ լուծումը։ Շատ լավ խոսենք մի փոքր ընտանիքից, ծնվել է Երևանում ֆինանսների մասնագիտի եւ կիբերնետիկի ընտանիքում։ Այո, այո։ Մի փոքր պատմեք ընտանիքի մասին եւ ինչպես սա տեսնում ոչ հայրիկի ուղղության, ոչ մայրիկի ասպարեզը չընտրեցիկ, այլ ընտրեցիկ մեկ այլ ասպարեզ։ Ըստ էության, այո, ինչպես ասացիկ, հայրս մասնագիտության ֆինանսիստ էր, մայրս կիբերնետիկ ու փոքրուց մեր ընտանիքում գրքի կրթության նկատմամբ որոշակի վերաբերմունք է եղել ու թերևս դա է պատճառը, որ դպրոցական տարիներին միշտ գերազանց առաջադիմությունը մունացել ու առանձնահատուկ կերպով են վերաբերվել այդ դասապրոցեսին իրականում երբև է տանը քննարկում չի եղել կամ ոչ մեկ ոչ հայ հորս կողմից ոչ մորս կողմից պարտադրանք չի եղել որ այդ ու պետք է լավ սովորես լավ մասնագետ դառնաս եւ այլն ուղակի այդ ընտանեկան միջավայրը կարծում եմ ու ինչ որ չափով նաև ներքին պատասխանատվության զգացումն է այդ մոտեցումը ձևավորել կրթության նկատմամբ մասնագիտության ընտրության հարցում ինչ որի մաստով ամեն դեպքում հորս ազդեցությունն է մեծ եղել որովհետև ֆինանսները տնտեսագիտության մի կարևոր այո ուղությունն է ու ինձ համար եթ երևի 7-րդ կամ 8-րդ դասը մոտավորապես այդ տարիքում արդեն աներկ բա էր որ ուզում եմ տնտեսագետ դառնալ ու ինչով ձեզ գրավեց առասրակ տնտեսագիտության աշխարհը տեսեք ինչի սկսվեց ամեն ինչ ամեն ինչ թերևս սկսվեց նրանից որ մի մի ընթացքալ որ նաև հայրս տանն էր աշխատում գործից հետո որոշ փաստը թղթեր եւ այլն բերում էր այդ հաշվարկներ որոշակի շոր հաշվետվություններ եւ այլն ու դրանց հետ կամած կամած ծանոթանալով փորձելով նաեւ ուսումնասիր ել կարդալ հասկանալ թե գիտության այդ ոլորտը մասնագի այդ այդ մասնագիտական շրջանակը կոնկրետ ինչ հարցեր է քննարկում ինչին է վերաբերվում հասկացա որ մարդկանց բարեկեցությունը առավելապես 
կապված է տնտեսական գործունեությունից ու տնտեսական պրոցեսներն են կանխորոշում թե երկրի թե առանձին վերցրած անհատի բարեկեցությունը ու այդ իմաստով ներքին ցանկություն առաջացավ որևէ բան այդ առումով անելու փոխելու ես կարծում եմ որ ինչ որ բան պահանջելուց առաջ պետք է ինքը դու նախաձեռնես ու ինչ որ մարդկանցից պահանջելուց բացի ինքը որոշակի աշխատանքարես Ավելին ասեմ, իմ խորին համոզվամ ծանկացած մասնագիտություն նաև մարդում էչ որոշակի որակներ է ժամանակի ընթացքում հղկում ու այդ որակները տարիների ընթացքում էլ ավելի ծծուն են դարնում, այսքեն իրերին, իրադարդություններին, նայմ մեկ ամեն ինչին պաստրույն տնտեսագիտական աչի տեսանքյունից թե հատման։ Ավեկտիվության, ռայցոնալության, եթե դասական մոտեցմամբ գնանք տնտեսագիտությունը գիտություն է, որը ուսում նասիրում է, թե ինչպես ներ կայասնի, թե այդ գումարը, ինչի վրաց աղսի, ավելի շատ հակուստ գնի, սմվի ժամանակին։ Ինչպես բավարկանացնել մեկ ամսվակը տրված կոչը։ Բնականաբար, ու մեզնից յուրականչուրնել, ուզում է ինչքան նարավոր է շատ հետո արդեն հարց հառաջանալու ինչ մեկ են ագրեց, են թա դրենք պայմանական որինակ են բերում հա, ինչ-որ ոպել մակնիշի ավտո մեկ են է, հենց այդ մեկ են անունեցավ, արդեն ձերկ բերման պահին, ձևավորվում է նոր պահաժմունք, մերսը տես մատնեշի, ավելի թարմ, ավելի առագին� ու եղած տարբերակներից ամենա ոպտիմալ ընտրես, արդյունավետ ընտրես։ Հասրոն գերազանցությանք եք ավարտել եվ դպրոցը և բուհը, բայց բուհական տարների մասին մենք չաստրեցինք խոսել, մի փոքր խնդրում իմ բավական բուրն է անցել, որտև լավ սովորելու ծզատ մենք նաև կարողանում ենք լիարժեք ու սանողական կյանքով ապրել, ծավով պետք է նշեն, որ հիմա ես դասավանդում եմ նույն վակուլտետում, նույն ու սանողներ ետ շպվու� ուսանողական կյանքի մաստով, մշակութային, սպորտային, ինտելեկտուալ միջոց հարումների կազմակերկմանի մաստով բավական պասիվացել է ծավոքսրտին։ Ես իշում է մեր ժամանակ անգամ ուսանողական կարույսները, թե առանձին խմբերով ութային կամ սպորտային միջոց հարումներ էր, մենք մի քանի ինկերով որոշեցինք ինտելեկտուալ մրցաշարս նախաձերներ ու այդպես նաև որոշակի հեղինակություն սկսեցինք ուսանողների շրջանում վայելել, որից հետո մեկ տարիանց ուս ակնելում է ենք էտ ակտիվությունը ծուցաբերում, 2006 թվականներին պաստացի ուսխողորդում եմ եղել, դա համնկել է իմ մագիստրատուրայում ուսանելու ժամանակա հատվացի հետ ու էլ եմ ասում, դա հասրակական ակտիվությունըս որև է կերբ չի խանգարել սովորելուն, ընդակարակը որքան բազմաս բաղ ես լինում, ենքան կարծում եմ ավելի ռայցունալ ես ժամանակը տնորինում ու և ժամանցի և հասրակական ակտ
հատկացնում։ 2008 թվականին երբ մագիստրատուրան ավարտեցի, արդեն այդ ժամանակ որոշակի կոնֆերանսների մասնակցություն ունեի, գիտական ծրագրերի մեջ ներգրավված էի, ցանկություն էր առաջացել շառունակել գիտությամբ ու ընդունվեցի ասպիրանտուրա։ Ասպիրանտուրա ընդունվելու հետ մեկտեղ նաև համալսանի գիտական խորթի կողմից ընտրվեցի համալսանի ուսանողական գիտական ընկերության նախագա ու արդեն ուսանողական ակտիվությունս գիտական հուն ընկավ, ուսանողական գիտական ընկերությունը ու սխորդի ստարբերումեր նրանը, որ եստեղ առավելապես հավակված էին գիտական հակումներ ունեցող ուսանողներ, մագիստրանդներ, ասպիրանդներ, ովքեր իրենց գիտության մեջ են տեսնում ո գիտության ոլորդը, այլ շառունակ են գիտությամ զբաղվել, որովհետև գիտենք, որ այսօր մեր գիտությունը երիտասարդացման կարիք ունի, որքան էլ որ այու ասպիրանտների, երիտասարդ գիտնականների հոսկա, բայց նաև վիճակա� պացարապես գիտությամ զբաղվել, ստիվված են լինում համատեղել ու գալիս է մի շրջան, որ պետք է ընտրություն կատարել, կամ նորմալ վարցատրվող աշխատանք, որը ընտանիքի կարիքները կհոգա, կամ գիտություն ու էս կամ գորսներություն, թե կուզ գիտության ոլորդում, բայց երկրիս դուրս է։ Ու այս պարագայում շատերը չեն նախնդրում մնալ երկրում զբաղվել գիտությամբ ծավոք սրտի ու այդ տիպի ծրագրերով պաստացի խնդիր էր դրված բացի դրանից ուզմամ նաև կանի դեր այս ուսանողական հասրակական ակտիվության մասին ենք խոսում, հիշել նաև, որ արդեն համեր է ասպրանտուրա այդ վերջին տարիներն էր, Հանապեսյան նախագայի հովահոններքով ձևավորվեց մի տումը ուներ, պարբերաբար այն ժամանակ Սերսարկսյանը հանդիպում էր երիտասար գիտնականների հետ, տարբեր հարցեր էին կնարկում ու հերթական հանդիպման ժամանակ գաղափարը ծնվեց, որ ստեղցվի մի ծրագիր պետությունը գումար հատկասնի ու երի տասար գիտնականները ղեկավարեն է ծրագիրը, իրենք մշակ են ծրագրեր, իրենք անցկասնեն մրցույթներ ու տեսնենք ինչ էվեկտ է տալու։ Այդ երի տասար գիտնականների խորդի մի միավորմար նախագա ընգիրկվեցի, բրժկական համալսանը և պոլիտեխնիկական համալսանը իրաս ներկայությիշներ ունեին, երեկ ներկայությիշ գիտությունների ազգային ակազիմեի երի տասար գիտնականների այդպես ինը հոքով ու մեր միջից ընտրեցինք կորձինատեր, ես դարձա այդ աշխատանքների համակարքողը և պաստացի միջև հայտնի կաղաքական իրադարձությունները 2018 թվականի, մենք էդ կազմով տարաբնույթ ծրագրեր էինք իրականասնում ու էլի թիրախում երի տասար գիտնականների խնդիրներն էին, տարբեր ծրագրերով մենք փորձում � գիտնականը իր աշխար հայացքի համաշխարային գիտությունից հետ չմնալու ամար պետք է պարբերաբար գնա դուրս կոնվերանցների իզդա որոշակի ծախս է ենթադրում, մրցույթ է ինք այդ մեր ավանդական մրցույթներիս մեկները, մրցույթ է ինք անսկասնում, դա արտերգրում կոնվերանսների մասնակության համար վինասական որժանդակություն ստանալու։ Կամ մեր երկրի գիտական վարկանիշը բարսասնելու � ու այդ տիպի ծրագրերով իրականում որոշակի աշխուժություն մտավ ծրագրում, տասնութ թվականից միջև 
բոլորովին վերջեր է ծրագիր ուղակի դաթարեցված էր, ընդամենը ամիսներ մոտ մի ամիս առաջ կրտության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարությունը, նախաձերները վերա գործարկել, արդեն նոր թիմ ավելի երիտասար դա ավիմնովլի կարծունում այդ գաղափարները կկարողանան առաշտանը։ Բաղակային ակտիվ եք եղել ես տեսնում մուսանովական տարիներին, թե ուսխորորդի, այսպես ընդհանուր հանրագումարի բրել ձեր տարիների, ուսանողական տարիների մարասերակ գերիտասարդ գիտական պոտենցիալը, ուսանողական այսպես մղումները և այսօր, կանի որ շարունակում եք դասավանդել բոհում, ինչ պոխակերպում տեսեք, կինալով բնականաբար սերունդը ավելի ճկուն է դարնում, ավելի լայն մտահորիզոն, ավելի մեծ աշխար հայասք է ձերգ բերում, ու այդ ոբյեկտիվ է, ոյնակ ես լավ հիշում եմ, մենք երբոր եգրորդ, երորդ կուրսում էին կաղում այսօր այդ աշխարը շատ այդ ոչ մեն ինվորմացիայի կլանման տեսանկյունից է բացվել աշխարը, այսօր եի տասարդի արջև, այլ նաև նույն կրթություն ստանալու, այսօր նույն ինտերնետի ընձերացնարավություն Այո, այսքն իրականում ոբյեկտիվոր են գնալով եյի տասարդությունը ավելի ճկուն, ավելի լայն մտահորիզունը ստանում ու դա նաև իմ կարծիքով, դրա հետևանքով դարնում է ավելի պրագմատիկ։ Իսկ այն երկրում մնալու, երկրին ծարայելու և առասերակ այստեղ փորձել նաև իր լուման ունենալ, հա, նույն տնտեսության զարգասման հարցում, կա այսօր այդ զգտում այսօր վահոսոնողության մեջ, ինչ եմ հարցն կոնվորմիստա, փորձումա միշտ հեշտ ճանապարներով հարցեր լուծեր լավորվել, այդ կարծում են, որ պայցար եյի տասարդություն ունենք, ուղակի հնարավորություններ է պեծ ստեղծել, որպիսի այդ պոտենցիալը պայցար եյի տասարդություն ունենք, ուղակի հնարավորություններ է պեծ ստեղծել, որպիսի այդ պոտենցիալը գործադրվի։ Հակարակը ավելի դժվար պայմաններ էին, բայց մենք դասրից հետո մնում էինք, հարցեր էինք գրում, չիք դեմ չոր միջով ասում ենք, միջոց հարում մրցաշար, գնում էին, գալիս էին մեր ընկերները։ Այդ ենտուզիազմը կարծ չէ ժամանցի միջոց հառումների համար ավելի կիչ ժամանակ է կարողանում հատկասնել, բայց ես նաև լսանում պարբերաբար իմ ուսանողներին կաջալերում եմ, նմանատիպ աշխատանքով զբաղվել, որով հետև վստահեմ, որ հասարակական աշխատանքը այդ տիպի միջոցառումների մասնակությունը որոշակի սոցիալական կապիտալ է ձևավորում, ծանոթություններ, ընկերներ և այլ են, որը կյանքում հետ շատ է ոգնում։ Ես հիմա հետադարձ հայասք, Իսկ այդ ձեր ժամանակ ընդհադրենք անվջար աշխատելու այդ սկզբունքը և առասրակ պատրաստակամությունը գիտեմ, որ կար և շատ շատերը չեին հարցնում կվարձատրվեմ, թե ոչ եթե լինում բրեղ նրավորություն, պատրաստ էին գնալու աշխատելու կարևորը, որ գտնեին աշխատավարը և փ Եթե ես այս բանը անում եմ, դրա դիմած ինչ եմ ստանալու։ Չունենալով փորձ ընդրում։ Հա, այո, այդ դա ծավոք սրտիկա։ Ու մենք էլ նորիս պետք է ասեմ, որ լսանում փորձ մենք էդ կարծրատիպը կոտրել, բայց բնականաբար 
արկա իրողությունները, թե ու նաև տնտեսական կյանքում արկա իրողությունները, ինչքան էլ մենք քաջալ են ինք ոքե որ են եւ այլն, այդ մարդը ասում է չեք կոնկրետ, ասենք օրինակ ընտանիքը դժվարությամբ հայ իմ Ուսման Վարձը վճարում, դրա համար ես գոնե դասից հետո պետքա գնամ ու կոնկրետ վճարովի աշխատանք կատարեմ, որ կարողանամ այդ Վարձը ապահովեմ եւ այլն։ Եվ իհարկե ես տեսնում այստեղ բողական իտարքիր սա պարկևների շարք սկսած համասանական տարիներից լավագույն ուսանող եփը հի լավագույն ուսանող հարցաթե մեդալակիր այնուհետև տարվա լավագույն ուսանող ոսկե մեդալ ազգային ժողովի պատգամավոր որպես նաև եղել է քա 2017 թվականի ահա ազգային ժողովի պատվոգրով ահա հայաստանի այդպես նախագահի շնորհակալագրով եք նաև պարկևատրվել եւ նույն տարում 2017-ին կրթության գիտության նախարարության ոսկե մեդալով սա բողական ինչպես կարելի է ասել հետարքիր պաշարը պարկևների պետության կողմից ինչը կարծում մեծ խթան ու քաջալերան քեր երտասալ գիտնականի համար ամիանշանակ այդպես է ու հաճել իրականում երբ ինչ որ բան նախաձեռնում ես ինչ որ աշխատանք կատարում ես իմ ինձ մոտ համենայն դեպս երբեք չի եղել այդ կանխա վարկածը որ այս ա անում եմ ու որ լավ ստացվի անպայման պետք է որոշակի գնահատական գնահատանքի կամ պարկևի ամիանշանակ միանշանակ նմանատիպ պարկևները ոգևորում են հաճելի են ու ինչ որ իմաստով նաև արածդ աշխատանքը գնահատված է դդլինում ու արժևորվում է ինչ որ իմաստով այ քիչ առաջ մենք խոսում ենք որ այսօր իտասարդներին պետք է իրականություն մոտեցում ցաբրել շապահովել պայմաններ բայց արյուտես որ գնահատականը պետության կողմից շատ ավելի այսպես խթան է հանդիսանում որպես իտասարդ է ավելի երանդով լցվի եւ շարունակի գործել իր երկրում մնալ այստեղ դուք եղել եք բազմիցս կարծում նաև բազմաթիվ միջազգային գիտաժողովներ եւ համաժողովներ որպես մասնակից այն արտերկրում այո Եվս։ Այո։ Եվ ինչն է ձեզ այդ պահել ամեն անգամ, որ որոշում չեք կայացել տեղափոխել ասպարեզը երկրից դուրս գործանել։ Գիտեք, ես մագիստրատուրայից սկսած հնարավորություն ունեցել եմ թե ուսում, թե աշխատանք արտերկրում ծավալելու, այսքան թե սովորելու, ասենք մագիստրոսական, ասպիրանտական կրթության տեսանկյունից հետագայում նաև մի քանի անգամ աշխատանքի առաջարկներ եմ ստացել, բայց միշտ մերժել եմ դրանք, որովհետև մտածում եմ, ու այդ տենց վերանբարձ չի։ Կարճաժամկե որոշակի ծրագրեր, ինչպես ասացի, չի գիտեմ, գիտաժողով կլինի, համաժողով կլինի, թե ուզ մի քանի ամսյա կուրս լինի, ուղակի գնաս այդ փորձը տեսնես, ծանոթանաս, կաս ներդնես, բայց մշտապ մշտապես կամ երկարատև ապրելու համար ես արտերկիրը երբեք չեմ դիտարկել ու հույս ունեմ, որ երբևէ իմ կյանքում այդպիսի էտապ չի գա, որ ես ասենք լրջորեն սկսեմ մտածել արտերկրում ապրելու համար, որովհետև մտածում եմ, որ սա մեր հայրենիքն է, այստեղ տեսեք կողքից կարող է տան շատ վերամբարձ ու բարձագոչ հնչի, հա հայնասիրական եւ այլն, բայց իրականում սա մեր հայրենիքն է, այստեղ ենք մենք ծնվել ու իմ խորին համուզմամբ մենք ամեն մեկս այստեղ մեր գործը լավ անելով կկարողանանք հաջողության հասնել։ Պետք չի օտար ապերում այդ բնավի երբեք ես չեմ էլ մեղադրել ինչ որ մարդու որոշել է կյանք շարունակել արտերկրում այդ ամեն մեկի հանձնական գործն է բայց ես ինքս կարծում եմ որ ես այստեղ եմ այստեղ եմ ծնվել սա իմ հայրենիքն է ու որևից է երկրում ես այդ զգացողությունը սեփականատ իրական ինչ որ իմաստով չեմ չեմ ունենալու ու միշտ հյուրիկ արքավիճակում եմ լինելու միշտ կոպիտ ասած հավասարը հավասարի չեմ դիտարկվելու տվյալ երկրի տվյալ ազգի ներկայացիչների հետ միասին ու օբյեկտիվորեն դա այդպես է Կարլեն 2008-ից մինչ օրս դասավանդում եք եւ հատնտեսագիտության եւ կառավարման ֆակուլտետի կառավարման եւ գործարության ամբիոնում նաեւ ամբիոնի բարիչն է 2016-ից այ այդ հայնասիրության կրակը որի մասին այն քիչ դուք խոսում եք կարծոք մեր այսօրվա ուսանողության մեջ Եվ լինելով նաև 3000 տարիքային տարաբերություն այդքան մեզ չէ ուսանողների միջև հեշտեկ լեզու գտնում թե ոչ Երբեք բարեբախտաբար լսանում լեզու գտնելու խնդիր չեմ չեմ ունեցել այսքան բնականաբար այդ սուբորդինացիան միշտ պահվել է ու ուսանողների հետ ավելի 
հաճելի է եղել աշխատել է բոլոր տարիքներում անգամ այն ժամանակ երբ իմ ու իրենց տարիքային տարբերությունը ընդամենը մի 5 տարի է եղել կամ 6 տարի է եղել սկզբնական էտապում երբ դասավանդում էի ինչ վերաբերում է ձեր հարցի նախաբանին Թայլանդ իրական կրակի առումով իրականում մենք փայլուն երիտասարներ ունենք ու իրականում այո այդ ամենօրյա մեր կյանքում գուցե չենք տեսնում բայց ինչ որ կրիտիկական իրավիճակներում դա ցցուն արտահայտվում է ու էլի եթե հետ գնանք թե կուզ 2016 թվական ապրիլյանը քարորյայի օրերը այդ ակնհայտորեն ցույց տվեց որ իրականում մենք փայլուն երիտասարներ ունենք ու այդ տաս նութը նոր բոլորաս 19 տարեկան տղերքի սխրանքի շնորհիվ է որ մենք կարողացանք մեր հայրենի սահմանները անառիկ պահել Կարլեն խոսեցինք պարկևների մասին բնականաբար փորձի մասին դասավանդման մասին կարծես թե ամեն ինչ տեղը տեղին է Գերազանցությամբ սկսած սա ուսումը դպրոցից դեռ շարունակում եք կարելի ասել այդ ամենը նաև մինչ այսօր շարունակում եք նաև ձեր փորձով կիսել այսօրվա ետասարտության դասավանդելով նույն բուհի ուսանողներին ինչը չեք հասցրել այս ընթացքում կա մի բան որ այ դրել եք նպատակ բայց դեռ չի հաջողվել իրականացնել անձնականում էլ կարծես ամեն ինչ կա տեսնում նաև ունեք ընտանիք այո ամոսնացածում երկու որդի ամեն ինչի տեղի տեղում է այս տեսնում գիտեք ես երբ եք չեմ բողոքել ու չեմ դժգոհել ու միշտ փորձել եմ եթե խնդիրներ կան այդ խնդիրները ինքն նույն ընկերների ի՞նչ դեմ հարազատ մարդկանց միջոցով հաղթահարել ու այդ չեմ տրտնջացել ոչ մի բանից բարեբախտաբար նաև մենք առավելապես գիտակրթական ու հասարակական աշխատանքի մասին խոսեցինք բայց արդեն 4 տարի է նաև ձեռնարկատիրական գործունեությամբ եմ զբաղվում բիզնես խորհրդատվական ընկերություն եմ հիմնել ու տարբեր ուրեմն ընկերություններին բիզնես խորհրդատվության, ֆինանսական վերլուծության, հաշվապահական հաշվարման եւ այլ տիպի ծառայություններ ենք նաեւ մատուցում ու դա շատ է ինձ օգտում անընդհատ պուլսի վրա լինել, տնտեսությունում տեղի ունեցող process-ներն ու զարգացումներին անընդհատ հետևել, ցանոթանալ ու նաեւ կրթական բաղադրիչում այդ պրակտիկ մասը շատ տնց ցցուն արտահայտված է լինում, իսկ են դաս ընթացում ակադեմիականից զատ ես միշտ պրակտիկ կյանքից օրինակներով զուգահեռներ եմ փորձում անցկացնել, որովհետև ուսանողը հասկանա այդ գիտելիքը, որը ստանում է, վաղը պրակտիկ կյանքում որտեղ է կիրառելու կամ ինչ կիրառական նշանակություն ունի, կդժվարանա ասել, որ կա ինչ որ բան, որին չեմ հասել, ու բնական է շատ բան կա, բայց իմ կարծիքով այդ փուլ արփուլ պետք է այդ նպատակները դնես հաղթահարես ու ամեն բան հաղթահարելի է կարևոր է ցանկություն ուշ ու աշխատասիրություն լինի այդ նպատակը դրված կերպով գնաս նպատակի իրականացմանը ու օգտվելով նաև առիթից ուզման մեր երիտասար դուն կնդիներին հորդորել որ երբեք չտրտնջան այդ նպատակադրվածությունը եթե եղավ վստահաբար ամեն բան հաղթահարելի է ու ոչ մի նշանակություն չունի Երևանում ես ծնվել թե Լոս Անջելեսում թե Բեռլինում դա իական չի մարաբան տեսօրվա աշխարհում հաջողության հասնելու համար ինչ է անհրաժեշտ ինչ է ձեզ ամառասարակ հաջողությունը տեսեք ես մի արտահայտություն կա ճիշտն ասած իմա դժվարանա մասել ով է հեղինակը բայց ասում են հաջողությունը երբեք պատահական չի լինում որ իրականում հաջողության հետևում բազմաթիվ անհաջող փորձեր են բազմաթիվ անկուն գիշերներ են որոշակի չարչարանք է այսինքն հաջողությունը այսինքն այսինքն դժվարություններն են հաջողությունը մի անշանակ հեշտ ճանապարով հաջողության չի կարելի հասնել իմ խորին համար բայց լինում են նաև բաքի բերման բայց ճիշտ ժամանակի ճիշտ տեղում հայտնի է հեշտ ճանապարով հաջողությունը իմ խորին համոզմամբ կարճատև է այսինքն որքան հեշտությամբ դու այդ հաջողությանը հասնում ես նույնքան հեշտությամբ էլ այդ ցերկ բերումը կորցնում ես իսկ երբ որ տեվական քայլ արքալ այդ տան նման է գիտեք դուք եթե տունը հիմնա հիմնավոր այսպես քարից քարը քարի վրա դնելով սարկում եք դուք բնականաբար ամուր տուն եք ունենալու բայց կան այսօր տարբեր իշխոր տեխնոլոգիաներ հա օրինակ 
որը բնականաբար որևէ արհավիրքին չի կարող անելու դիմանալ դուք շուտ կկառուցեք բայց նմանատիպ փոքր ցնցումը մի անգամից կորցնելու է դա ես մի հարց ունեմ կապված այդ տնտեսագիտությունը հետ մենք ամեն օր լսում ենք տնտեսական աճ աճի մասին հաարբեր դրաթե միջոցներից որ չիրեմ այսքան տոկոս պետք է լներ բայց ունենք այսքան ա եթե ձեզ հնարավորություն տրվեր ներազդել տնտեսական ոլորտի վրա ինչը կփոխեի եւ ինչ ինչ կանեի որ պիտի տնտեսական աճը լիներ ցանկալի այնքան ինչքան որ պետք է մեր երկրին Այ ամենա կարևոր խոցելի ես ձեզ պահավորն է։ Ամե եթե մեկ խոցելի բաղադրիչ առանձնացնենք, ցավոք սրտի դա մեր աշխատուժի արտադրողականությունն է։ Մեր աշխատուժը արտադրողական չէ։ Ցավով պետք է այդ նշեմ, մենք տարիներ ի վեր մենք մեզ ներշնչել ենք գլուխ են գովացել, որ այ մենք ինտելեկտուալ բազմաթիվ շորտն տաղանդաշատ է, հա բնական է տաղանդաշատ են եւ այլն, բայց մենք արտադրողական չենք ցավոք սրտի։ Միջին վիճակագրական հայը որևէ ոլորտում ու եվրոպացին, ամերիկացին, էլի այդ նույն ոլորտում 8-ից 10 անգամ ցածր արտադրողականություն ենք մենք ապահովում ու բնականաբար եթե իմ աշխատանքը արտադրողական չի ես բարձր աշխատավարձ ակնկալել չեմ կարող այդ բարձ բանաձևա մարդու աշխատավարձը ուղիղ համեմատական է թե ինչ է ինքը ստեղծել բնական է չէ շատ է նաև մենք մի քիչ ցուլության այսպես նոտայելու ենք չէ շատ հաճախ ուզում ենք մեծ մեծ գումարներ ստանալու բայց քիչ աշխատել կա այսի բան հա ինչպես ասում մեր մեջ ասած Շատ լավ ես նոր շակալություն հայտնել այսօրվա այդարքի զրույցի համար գիտական երիտասարդ ներուժներ մեր այսօրվա դիտա դիտա կետում իշեցնեմ իմ զրույցակի սրտ տնտեսագիտության թեկնածու դոցենտ Կարլեն Խաչատրյանը շնորհակալ եմ եւս մեկ անդիպան համար հաջողության նոտաներ ուղի խեթերում ձեզ հետ դիգրան հարացունյաններ կհանդիպենք